నమస్తే విటలి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వేణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రికార్డు స్థాయిలో లాభాల బాటలో కొనసాగుతున్న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సకాల వర్షాలు పడతాయన్న వాతావరణ శాఖ అంచనాలతో మరింత దూకుడు ప్రదర్శన ఎండలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న ప్రజలకు చల్లని కబురు అందించిన వాతావరణ శాఖ ఈ ఏడాది నాలుగైదు రోజులు ముందుగానే నైరుతి ఋతుపవనాలు వస్తాయని ప్రకటన నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యకర్తల విస్తృత స్థాయి సమావేశం కాంగ్రెస్ బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరూ సైనికుల్లా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చిన రఘువీరా మల్కాపురం జనతా కాలనీలో విద్యుత్ ఉప కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే గణబాబు నిరంతర విద్యుత్ను అందించే ఘనత టీడీపీ ఇదేనంటూ వెల్లడి యువతి చావుకు కారణమైన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించిన సీఐ వైకుంఠరావు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్వ వైభవం సాధించే దిశగా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఓ సైనికుల్లా పనిచేయాలని పీసీసీ అధ్యక్షుడు రఘువీరారెడ్డి పిలుపునిచ్చారు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యకర్తల విశ్వస్థాయి సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు ప్రతి కార్యకర్త సభ్యత్వ నమోదుల్లో ముందుండాలని ఈ నెల పదిహేనవ తేదీన సభ్యత్వ నమోదుకు ఆఖరు తేదీగా పేర్కొన్నారు ఉత్తరాంధ్రలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కార్యకర్తలందరూ ఐక్యంగా పనిచేయాలంటూ కోరారు ఈ సందర్బంగా సభ్యత్వ నమోదు బాధ్యతలను జిల్లా నగర అధ్యక్షులకు అప్పగించారు ఈ సమావేశంలో మాజీ మంత్రి కిల్లి కురుపాణి పిసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి ద్రోణంరాజు శ్రీనివాస్ నగర అధ్యక్షులు బెహరా భాస్కర్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు రెండు వేల పదకొండులో మేడం కృపాల బాగా తెలుసు రెండు వేల పదకొండులో ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ గారికి గుండె ఆపరేషన్ అయిన రోజున వీళ్ళిద్దరిని పిలిపించుకున్నారట సోనియా గాంధీ గారిని రాహుల్ గాంధీ గారిని ఇద్దరిని పిలిపించుకొని ఇక నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు ఇక నన్ను వదిలేయండి రాహుల్ గాంధీ గారు మీరు ప్రధాని బాధ్యతలు తీసుకోండి అని అతను ఆహ్వానించిన ఎంత సున్నితంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఎంత సున్నితంగా తిరస్కరించినారంటే లేదో మీరే కొనసాగాలి అని ప్రధాని బాధ్యత చేపట్టుంటే వద్దు అని చెప్పినటువంటి పరిశ్రమలకు ప్రజలకు నిరంతర విద్యుత్ సదుపాయం కల్పించిన ఘనత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికే దక్కుతుందని పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గణబాబు పేర్కొన్నారు పారిశ్రామికవాడ మల్కాపురం జంత కాలనీలో సుమారు రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల వ్యయంతో నిర్మించిన విద్యుత్ ఉప కేంద్రాన్ని ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వ హయాంలో తరచూ విద్యుత్ కోతలతో ప్రజలు అనేక అవస్థలు పడేవారంటూ గుర్తు చేశారు దీంతో ప్రజలు పరిశ్రమల యాజమాన్యాలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యేవారని తెలిపారు కానీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రణాళికాబద్దంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తిని పెంపుదల చేసి ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దారని పేర్కొన్నారు అధికారంలోకి వచ్చిన మరుక్షణమే నిరంతర విద్యుత్ అందించాలనే లక్ష్యంతో కృషి చేసినట్లుగా కొనియాడారు వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు నడుస్తాం పరిశ్రమలు వ్యవసాయ కార్యక్రమ మీద ఆధారపడి ఉన్నాం గృహ గృహ అవసరాలే కాదు వ్యాపారస్తులు కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈరోజు కరెంటు వినియోగం అనేటువంటిది విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఉత్పత్తి ఎంత చేసుకుంటున్నాం మనం వినియోగం ఎంత చేసుకుంటున్నాం అనేటువంటిది బేరీజ్ వేసుకున్నప్పుడు మనకు మళ్ళా కరెంటు కష్టాలు వస్తా ఉంటాయి గత ప్రభుత్వంలో మీరు చూస్తే 
ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలిసే పరిస్థితి లేదు ఆడవాళ్ళ తల్లి అందరికీ తెలుసు మీరే కూడా పిల్లలు చదువుతున్నప్పుడు కానీ పుస్తకాలు పట్టుకున్నప్పుడు కానీ సాయంత్రం పరిస్థితుల ముందు కూడా ఎప్పుడు కరెంట్ ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు ఆఖరికి మీరు టీవీ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు కూడా కరెంట్ కట్ చేసేవాడు దాని దర్శనాన్ని తిట్టుకుని వాడు పోతుంది సీరియల్ అన్ని కట్ అయిపోతుంది ఈరోజు అంత విద్యుత్ అనేటువంటిది అత్యవసరం అయిపోయింది వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయిన సందర్భంలో ప్రేమ పేరిట మోసం చేసి ప్రవళిక అనే యువతి చావుకు కారణమైన రాజేష్ ను గోపాలపట్నం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా సీఐ వైకుంఠరావు ఆయా వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీడు ప్రాంతానికి చెందిన రాజేష్ పెయింటర్ గా పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు తన సెల్ ఫోన్ నుంచి వచ్చిన రాంగ్ కాల్ ఆధారంగా ప్రవళికతో పరిచయం ఏర్పాటు చేసుకుని ఆమెతో చనువుగా వ్యవహరించినట్లుగా పేర్కొన్నారు తనను తాను బిల్డర్ గా పరిచయం చేసుకుని ప్రేమ పేరిట ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటా నమ్మించి మోసం చేసినట్లు చెప్పారు అతనికి మరో యువతితో ఈ నెల పదవ తేదీన వివాహం జరగనుందన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్న ప్రవళిక ఏడవ తేదీన అతని నివాసానికి వెళ్లి నిలదీయడంతో స్వల్ప ఘర్షణ జరిగిందని మనస్తాపానికి గురైన ఆమె ఆత్మహత్య లేఖ రాసి కిరోసిన్ వంటిపై పోసుకుని నిప్పంటించుకుని మృతి చెందినట్లుగా వివరించారు ఆ లేఖ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు పరారీలో ఉన్న రాజేష్ ను బుధవారం ఆర్ఆర్వి పురం కూడలి వద్ద అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ పొరవాడు ఈమెని దూరంగా పెట్టి అదేవిధంగా అంతేకాకుండా ఇంకో అమ్మాయిని కూడా వీడు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆ పెళ్లి కూడా ఈరోజు పదవ తేదీ నాడు ఈస్ట్ గోదావరికి సంబంధించి ఒక అమ్మాయిని కూడా పెళ్లి సంబంధం కూడా నిత్యం చేసుకుని పెళ్లి కూడా రెడీ అయిపోయినాను ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్న ఆమె మీరు నన్ను మోసగించాడు నేను ఎంత చదువుకున్నాను నన్ను అన్యాయంగా మోసం చేశాడు వీటిని ఖచ్చితంగా వీడు పైన మనం తీసుకోవాలని చెప్పి ఒకనాడు మొన్న ఏడవ తేదీ నాడు వీడిని నిలదీయడానికని ఆమె ఇక్కడికి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత అతను రెఫ్యూజ్ చేసి ఏమైనా నాకు పర్వాలేదు అనేటప్పటికీ ఆమె కిరోసిన్ పోసుకొని ఆత్మహత్యకు చేసుకోవడం జరిగింది ఇవన్నిటికీ మూడ కారణం ఏంటంటే అతను ఏమించాను అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకోకుండా మోసగించడం అంతేకాకుండా నువ్వు చస్తే చావు అని చెప్పి ఆమె ఆత్మహత్య కూడా ప్రేరేపించడం ఇవన్నీ కూడాను మేము పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ ఇది ఇందులో ఆమె ఈ విషయాలన్నీ కూడా తన సూసైడ్ నోట్స్ రాసింది దీనికి ప్రధానంగా ఆ సూసైడ్ నోట్లో ఈ జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడాను చెప్పడం మూలంగా ఈ కేసుకి బలమైన ఆధారం లభించింది దానితో కొంత ఎవిడెన్స్ కూడా లభించింది దాని మూలంగా ఈరోజు ఉదయం మాకు ఉన్నటువంటి సమాచారం ఉన్నారు ఆ వ్యక్తి ఈ పెళ్లి చేసుకునేడానికి రెడీ అవుతూనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు అరెస్ట్ చేస్తారని భయంతో పారిపోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేసే సందర్భంలో మేము అతన్ని పట్టుకొని మిషన్ ఇంద్రధనస్సు కార్యక్రమంలో భాగంగా పెదగడ్జాడ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రత్యేక టీకాల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు మాండ్రిక అధికారి డాక్టర్ బి ఉమావతి ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం కొనసాగింది ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రాం ని నూటికి నూరు శాతం విజయవంతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు చిన్నాలను టీకాలు తప్పనిసరిగా వేయించాలని సూచించారు పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఈ విషయంలో బాధ్యత వ్యవహరించాలన్నారు ఈ సందర్భంగా వివిధ టీకాలపై అవగాహన కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో పిహెచ్సి వైద్యాధికారిణి పి హేమలత ఎంపీహెచ్ఓ సత్యనారాయణ గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ మిషన్ ఇంద్రధనుస్కి అంటే రొటీన్ గా జరిగే ఇమ్యునైజేషన్ సెషన్స్ కన్నా ఇది ఎలా డిఫరెంట్ అంటే రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ లో జరిగే ఏమైనా మిస్డ్ చిల్డ్రన్ అయినా మిస్డ్ వ్యాక్సిన్స్ ఏమైనా ఉంటే గనక ఈ వన్ వీక్ ఎయిత్ నుంచి థర్టీన్త్ వరకు జరుగుతుంది ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ సెకండ్ వీక్ లో జరుగుతుంది ఇది ఫోర్ మంత్స్ అలాగా ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఫోర్ మంత్స్ సో ఏమైనా మిస్ డోసెస్ ఉంటే గనక ఆ మిస్ డోసెస్ ఇప్పుడు వేయించుకొని దాకా ఎఫెక్ట్ అంటే ఇమ్యునైజేషన్ ఫుల్ ఫుల్లీ ఇమ్యునైజ్డ్గా కానీ లేకపోతే కంప్లీట్లీ ఇమ్యునైజ్డ్గా కానీ వినియోగించుకో వినియోగించుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశం అనమాట వెళ్తూ ఉంటే ఇమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ వస్తుందంటే మేడం ఎప్పుడే వస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళకి అలాగే మీడియా ద్వారా అయితే కానీ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అయితే ద్వారా ఆశాల ద్వారాగా కానీ ఏఎన్ఎం ద్వారాగా కానీ 
ఏమైనా సర్వే హెడ్ కౌంట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి సెషన్కి ముందు హెడ్ కౌంట్ అంటే హౌస్ టు హౌస్ సర్వే చేసి అందులో మెసేజ్ చెల్లి చూసి ఈ ఎంసీపీ కార్డు ఉంటుంది కదా దాని ప్రకారం ఇది మొత్తం థ్రూఅవుట్ ఇండియా ఒకటే కార్డు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కార్డులో చూసుకొని దాని ద్వారా ఏమైనా మిస్ అయితే కనుక ఆ మిస్డ్ వాళ్ళని వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి సెషన్ కామని చెప్తారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ముఖ్య కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం సింహాద్రి అప్పన్నను దర్శించుకున్నారు ఆలయ సాంప్రదాయం ప్రకారం దేవస్థానం అధికారులు అర్చకులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు ఈ మేరకు ఆయన స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు కప్పస్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారు దేవస్థానం అర్చక బృందం నుండి ఆయన ఆశీర్వచనం పొందారు అనంతరం ఆలయ ఏఈఓ ఆర్బీఎస్ ప్రసాద్ స్వామివారి ప్రసాదాన్ని అందజేశారు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారైన ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గతంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి కార్యనిర్వహణ అధికారిగా సేవలు అందించారు వేసవి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు స్వచ్చంద సంస్థలు ప్రజా సంఘాలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు చలివేంద్రాల ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపడుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆలివ్ యాడ్ సంస్థ విధి నిర్వహణలో ఉండే ట్రాఫిక్ పోలీసులకు బటర్ మిల్క్ ఉచిత పంపిణీ శ్రీకారం చుట్టింది ఈ మేరకు సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వ్యాన్ ను ట్రాఫిక్ ఏసీపీ ప్రభాకర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు వేసవి వడగాల్పుల బారిన పడకుండా ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అభినందనీయమన్నారు ముఖ్యంగా వేసవిలో ట్రాఫిక్ సిబ్బంది పడే ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వారికి బటర్ మిల్క్ ను పంపిణీ చేయాలని సంకల్పించిన ఆలివ్ సంస్థ యాజమాన్యాన్ని అభినందిస్తున్నట్లుగా చెప్పారు ఇదే విధంగా ప్రజలకు వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం కల్పించే విధంగా మరిన్ని చలివేంద్రాల ఏర్పాటుకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు రావాలని ప్రభాకర్ పిలుపునిచ్చారు అయితే మా ట్రాఫిక్ సిబ్బంది ముఖ్యంగా ఎండలో ఉంటారు కాబట్టి వారికి ప్రభుత్వ పరంగా మరి మేము కూడా గవర్నమెంట్ మనీతో కూడా బటర్ మిల్క్ కానీ వాటర్ కానీ సప్లై చేయడానికి మేము కూడా మా సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్నాము మా సిపి యోగానంద్ గారు కూడా దాని కొంత ఫండ్ ఇస్తానని చెప్పారు అయితే మెయిన్ వైలో కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు మరి ట్రాఫిక్ వారు పడిన కష్టాలు చూసి మంచినీళ్ళు కానీ బటర్ మిల్ కానీ ఇవ్వడానికి చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆలివ్ యాడ్స్ ఆలివ్ యాడ్స్ అని వేపుల్ ఉంది ఆలివ్ యాడ్స్ సతీష్ గారు వారి సిబ్బంది అందరూ ముందుకు వచ్చి మేము ట్రాఫిక్ వారికి బటర్ మిల్ బాటిల్స్ ఇస్తామని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చారు గోపాలపట్నం పెందుర్తి అదేవిధంగా బియ్యం పాలెం ఆనందపురం దీన్ని ఈ ఐదు పోలీస్ స్టేషన్లో వారికి మాకు ట్రాఫిక్ పోలీస్ తరఫున సిటీ పోలీస్ తరఫున నేను ఆలు యాడ్స్ సతీష్ గారికి వారి సిబ్బంది అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను కమిషనరేట్ తరఫున మరి చాలా మంది భారత రాజపత్రం ఆర్పీడీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ యాక్ట్ తెలుగు అనువాద పుస్తకాన్ని ఈ నెల పదమూడున విడుదల చేయనున్నట్లు డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు పెల్లడించారు ఈ మేరకు బీసీఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో కార్యక్రమ వివరాలను తెలియజేశారు ఉడా చిల్డ్రన్ థియేటర్ వేదికగా నిర్వహించే పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొనున్నట్లు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు ఐదు వందల మంది విభిన్న ప్రతిభావంతులు హాజరు కానున్నట్లుగా పేర్కొన్నారు ఈ క్రమంలో తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై విన్నవించుకుంటామని చెప్పారు విభిన్న ప్రతిభావంతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని తమ కోసం విడుదల చేసిన యాక్ట్ ను అమలు చేయాలంటూ ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు దాన్ని ఈ జిల్లాలో మన ఖమ్మంపాటి హరిబాబు గారు ఎంపీ గారు చే పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని ఈ నెల పదమూడవ తారీఖు ఉదయం పది గంటలకి ఉడా చిల్డ్రన్స్ థియేటర్లో కా కార్యక్రమం చేయడానికి తలపెట్టాము జిల్లాలో ఉండేటువంటి ఐదు వందల మంది వికలాంగులు ఉద్యోగ నిరుద్యోగ విద్యార్థి అందరూ కూడా డెఫ్ అండ్ డెంబు బ్లైండ్ ఆర్తో అన్ని రకాలైనటువంటి వైకల్యం కలిగిన అందరూ కూడా వస్తున్నారు పాల్గొంటున్నారు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా వచ్చి దిగ్విజయం చేయాలని
अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक पीठम वाननामा मठ पीठाधिपति राज जी एर् स्वामी विशाख मूड रोज पर्यटन वैजाग् ब्राह्मीण वेलफेर असोसीये गौरव अद्यक्ष प्रसाद जिला पौर ग्रंथालय में एर्पट्टीडिया सामवेश आय पर्यटन विवरान यह ने पन्े मूड रोज जी एर् स्वामी पर्यटन उवामी पर्यटन में भाग में सिंहाचल श्रीकूर्म क्षेत्र दर्शना पोर्ट स्टेड वेद कार्यक्रम में ब्राह्मण विद्यार्थुक पुस्तक पंपणी अदे विधा पदहेनव तेदीन सिंहाचल प्रां में श्रीनिवास कल्याण मंडप विद्वत् सदस्य विवरी हिमाचल क्षेत्र दर्शन उ सायंत्र जिंदल वार इंटी अच्छे जिंदल वार वार चला परम भक्त का बट्टी आ भक्त को मेरे को वो वार इंटर पदनाव तारीख ना उदय पद गंटी फोर्ट स्टेडियम कलावाण विशाखपन वेलफेर ब्राह्मीण वेलफेर वालू वैजाग् ब्राह्मीण वेलफेर सोसईटी वालों को सुमार पद रूं वेल मंद पेद पिल की नोट बुक् प्रति संवस संवसम आ मठ मुख्युन भद्र भरद्वाज गार वगार पेरन वीलू बुक्स स्पासर चेया की मुंकोचार बट्टी वो इकड़ा वो आ रोजना उठर मन ग्रामीण वेलफेर चेर कॉर्पोरेशन चैरम श्री ऐवर कृष्णारा गार बोर्ड चैरम गार सीपी गार अंदर फंशन को वी पिल नोट बुक् आ कार्यक्रम अन तर स्वामार सायंत्र श्रीकाकुम वेली श्रीकूर्म दर्शन चुस्को रात्रि का मरस रोज उदय का मैं पद तारीख ना सिंहाचल में कला कल्याण मंडप में बस पदहे तारीख ना उदय श्रीनिवास कल्याण मंडप अड़ा वैष्णव तो वेरे पेदल तो भक्त तो सवेश तरह बैलदेव कार्यक्रम को मूमेंट फर् पीस अं जस्टिस सेवा संस्थ वार्षिक क्यों संस्था जि अद्यक्षवादी ईएम अहमद तन कार्यलय में विदल प्रभु प्रजक मध्य समन्वय कुदर्चे लक्ष्य तो तम संस्थ पे मानव हक्ल पिरक्षण महिला हक्ल पिरक्षण विद्या वैद्य आरोग्य पेदरक प्री पोस्ट मेज कंसलटेषन तर अंशा प्रजा विस्तृत अवगन कल दिशा कृषि यह मेरे को पदको लक्षल तो कूड़ना भविष्य कार्याचरण विवरी अन वार्षिक क्यों आविष्क
ప్రభుత్వం వద్ద అన్ని వనరులు పవర్ పోలీస్ వ్యవస్థ అన్ని కూడా ప్రభుత్వం వద్ద కేంద్రీకమై ఉన్న ఈ సందర్భంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సాధించేది ఏమీ లేదు అయితే ప్రజలు ప్రభుత్వం అనేది రెండు కూడా ఒక పార్ట్గా భావించి ఈ ప్రజల ప్రభుత్వాల మధ్య సంబంధ సమన్వయం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎంపీజీ అనేది స్థాపించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ప్రజలు చూసుకుంటే ఇల్లిటరసీ ఉంది నిరక్షరాశ్యత ఉంది తర్వాత ఏమో మైనార్టీలు ఉన్నారు మిగతా చాలా రకరకాల కేటగిరీలు తగిన ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి మధ్య ఎప్పటికి కూడా ఒక గ్యాప్ ఉంది ఎందుకంటే దీని కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది ఫిలప్ చేయడానికి ఎంపీజీ అనేది చాలా వరకు కృషి చేస్తుంది ముఖ్యంగా మానవ హక్కుల పరిరక్షణకి అలాగే స్త్రీల హక్కుల పరిరక్షణకి ఆరోగ్యం పేదరికం వీటిలపై ప్రభుత్వం ఇచ్చే పథకాలు అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చే పథకాలన్నీ కూడా ఈ పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఈ పథకాలన్నీ కూడా ప్రజలకు అందే విధంగా అవగాహన కలిగించడానికి అలాగే రకరకాల స్కీములకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలు ఉన్న ప్రజలకు చేరే విధంగా ఒక కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ని అవాయిడ్ చేసే విధంగా ఈ ఎంపీజీ అన్ని సభ్యులందరూ కూడా కృషి చేస్తారు ముఖ్యంగా ఈరోజు ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ వ్యవస్థ అంటే ఈరోజు ఫోర్ నైన్టీ ఎయిటీ కేసులు కానీ తర్వాత వరకట్న సంబంధించిన కేసులు ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి వీటిల్లో ప్రీ మ్యారేజ్ పోస్ట్ మ్యారేజ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది కూడా పెట్టాలనే ఉద్దేశం కూడా ఈ సిటీలో ఉంది అంటే పెళ్లి అయ్యే ముందు అమ్మాయికి అబ్బాయికి కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతల్ని గుర్తు చేస్తూ హక్కులను చెప్తూ వాళ్ళ సమాజంలో వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఈ యొక్క ఫ్యామిలీలో డిస్పూట్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనే ఒక మంచి నడవడిక ఉండాలంటే ఏం చేయాలనే విషయాలు కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అలాగే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలు కూడా అవగాహన కలిగించడానికి ముఖ్యంగా మహిళా న్యాయవాదులు పారిశ్రామిక ప్రాంతం తుగ్లాంగ్ గ్రామస్తుల పట్ల బెల్ యాజమాన్య మొండి వైఖరి వహించడం శోచనీయమని లోక్ సత్తా పార్టీ గాజ్వాక అధ్యక్షులు లెక్కల శ్రీనివాస్ అన్నారు ఈ మేరకు తుగ్లాం గ్రామస్తుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు తుగ్లాం గ్రామస్తుల పోరాటానికి తమ సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందంటూ స్పష్టం చేశారు గత కొంతకాలంగా గ్రామానికి ప్రవేశ మార్గాన్ని కల్పించాలని ఎన్ని విధాలుగా గ్రామస్తులు తమ నిరసన వ్యక్తపరిచినా యాజమాన్యం స్పందించకపోవడం దుర్మార్గమన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే తుగ్లాంగ్ గ్రామస్తులు సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల పన్నెండున నిరసన దీక్ష చేపడుతున్నట్లుగా ప్రకటించారు అదేవిధంగా ఈ నెల ఇరవై రెండున జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం నుండి కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు నిరసన ర్యాలీ కొనసాగించనున్నట్లుగా వెల్లడించారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కథలు వస్తున్నాయి అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి అని మనస్ఫూర్తిగా నేను చెప్తున్నా సుమారుగా మూడు వందల ఆరు అరవై ఎకరాలు తీసుకున్న యాజమాన్యం ఏదో టెర్రరిస్టుల లాగా ఏదో పాకిస్తాన్ నుంచో ఏ సిరియా నుంచో వచ్చిన వీళ్ళలాగా చూడటం ఇంతకన్నా దుర్మార్గం ఏమి ఉండదని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం మూడు వందల అరవై ఎకరాలు ఈ రోజు వేల కోట్లు అర్జిస్తున్నది ఇక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేల కోట్లు వస్తున్నాయి ఈ వేల కోట్లు ఆ నాడు ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఎకరా మీకు దారదత్తం చేస్తే ఈ రోజు మా డబ్బులతో మా గ్రామ ప్రజలు ఆంక్షలతో మా భూమితో మీరు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు మీకు సిగ్గు నచ్చలేదా అని చెప్పేసి అని యాజమాన్యాన్ని మీకు కోరుతున్నాం అత్యాధునిక సాంకేతిక పద్దతుల్లో నేత కార్మికులు రూపొందించిన పోచంపల్లి హ్యాండ్లూమ్ పార్క్ ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన నగరంలో ప్రారంభమైంది రామ్ నగర్ లయన్స్ క్లబ్ లో కొలువైన ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో ఇరవై మూడు రకాల చేనేత వస్త్రాలతో పాటు వివిధ రకాల వస్త్ర శ్రేణి నగర వాసులను అలరించనుంది దాదాపు నాలుగు వందల యాభై మంది చేనేత కళాకారులు రూపొందించిన వస్త్రాలతో పాటు ఇక్క కాటన్ సిల్క్ సిక్కో చీరలు డ్రెస్ మెటీరియల్స్ తదితర వస్త్రాలు అందుబాటులో ఉంచారు ఈ ప్రదర్శన ఈ నెల పద్దెనిమిది వరకు నగర వాసులకు అందుబాటులో ఉంటుందని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు కౌంటర్ <laughs> కార్డు <laughs> 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 ఏమన్నా 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 ఏమ
వేసవి తాపం కొనసాగుతూనే ఉంది కాగా ఊపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో పగటిపూట ఎండ తీవ్రత కొనసాగిన సంధ్యావేళ మేఘావృతమై వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటూ వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది ఇక నగరంలో నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు చూస్తే వాల్జర్ లో గరిష్టంగా ముప్పై మూడు ఎయిర్పోర్ట్ లో ముప్పై రెండు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది మరోవైపు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు చూస్తే వాల్జర్ లో ఇరవై ఎయిర్పోర్ట్ లో ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి రికార్డు స్థాయిలో లాభాల బాట్లో కొనసాగుతున్న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సకాల వర్షాలు పడతాయన్న వాతావరణ శాఖ అంచనాలతో మరింత దూకుడు ఎండలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న ప్రజలకు చల్లని కబురు అందించిన వాతావరణ శాఖ ఈ ఏడాది నాలుగైదు రోజుల ముందుగానే నైరుతి ఋతుపవనాలు వస్తాయంటూ ప్రకటన నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యకర్తల విస్తృతస్థాయి సమావేశం కాంగ్రెస్ బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరూ సైనికుల్లా పనిచేయాలంటూ పిలుపునిచ్చిన రఘువీర మల్కాపురం జనతా కాలనీలో విద్యుత్ ఉప కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే గణబాబు నిరంతర విద్యుత్ ను అందించే ఘనత టీడీపీదేనంటూ వెల్లడి యువతి చావుకు కారణమైన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వివరాలు మీడియాకు వెల్లడించిన సీఐ వైకుంఠరావు ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ స్టేట్ చూడండి